各位棋友，大家好！今天我们继续和大家来分享 AlphaGo Master 版本在网上与人类顶尖职业高手的对决。这盘棋是六十局当中的第四十八局，由当时韩国排名第一的朴廷桓九段再度登垒挑战 Master， 这也是朴廷桓与 Master 第五次交手。执黑的朴廷桓选择了中国流开局，白棋应以二连星，接下来白棋挂，黑棋尖跳，白棋点三三。这在当时都是非常流行的下法。黑棋挡住，白棋搬的时候，在 AI 出现之前，我们人类棋手大部分是搬在下方。但阿法狗出现之后，由于他在此局面下大都是拐在上方，因此这盘棋当中，朴廷桓也选择了在上方拐住的下法。从现在 AI 的胜率来看，这两手棋相差并不大，差了大概两个点，目数上相差不到一目棋。其实两种下法都是可以考虑的。下一手棋，白棋虎住，黑棋打吃完之后争到先手，朴廷桓回到右下角挂，速度非常快。白棋手脚，黑棋没有再继续行棋，而是再度从左下角挂了过来。白棋依然淡定的小飞手脚，黑棋在顺势从下方拆边。下一手，白棋马上小飞挂角，对付中国流的这个阵势。阿法狗此前曾用出过在星位靠的下法，也有在此一间高挂的招法。而本局当中，他选择了小飞挂。我们人类此前的研究认为，小飞挂出图的速度较慢，容易遭到黑棋的进攻。但阿法狗在这个地方有不同的见解。下一手，黑棋尖顶，希望白棋长出走中，黑棋再飞攻。这样的结果，黑棋满意。但是白棋下一手小飞是。Master 的经典下法，在第二十二局，他与陈耀烨的对局当中，曾经用出过一次。下一手，黑棋在此团，要求断掉白棋，而白棋没有马上再应，接下来靠在上方。此局面与二十二局与陈耀烨的对局完全一样。那盘棋当中，陈耀烨九段是选择了在右边搬的下法，而本局，朴廷桓也是有备而来，他选择了从左边去搬。但是以今天。AI 的眼光看来，这个局面下，黑棋最佳的下法是在上方单退，不给白棋借用，这样黑棋胜率 44% 左右，大概还是五五开。实战当中，朴廷桓的扳虽然胜率降了将近10个点，但是接下来他却展示了人类顶尖高手的实力，以后的招法几乎都是一选。下一手，白棋在此扳的时候，黑棋连扳也是最强硬的下法。接下来白棋打完之后，再次贴出，这样由于这一代叫吃是先手，黑棋暂时不能断。此时黑棋也面临选择，白棋在此挡下的价值极大，而如果黑棋现在在脚步拐出，那么白棋可以打了之后再次粘住，这样黑棋再拐出的时候，白棋顺势搬了之后连搬。由于这一代黑棋不能断，否则白棋一打吃，如果形成转换。那么白棋是非常满意的。这一代原本黑棋子力众多，白棋能在此提吃三颗子，价值是极大的。所以这个图黑棋不满。那么如果说黑棋现在打完之后在脚步退让的话，这样一来白棋就有再次打吃的手段。黑棋再长出，白棋顺势一扳。现在这三颗子棋筋依然不能弃，而当黑棋再去吃的时候，白棋顺势一打。由于气紧，这两颗子被吃住，白棋自然是满意的。所以这一代虽然黑棋很想从脚步出头，但由于这一代断的这颗子受制于白棋，所以实战当中，黑棋选择长出，一来补强自身，二来威胁白棋断点。如果白棋不断，黑棋再出头，这样的结果，黑棋两边都走到，白棋这块棋极重，黑棋自然是满意。但是实战当中，在黑棋长出的时候，白棋强硬的挡了下去，黑棋也没有退路，下一手棋将白棋断掉。白棋再从脚上搬，黑棋无法再挡，否则这个打吃，黑棋受不了。实战当中，黑棋立下也是局部最佳下法。白棋长进脚，黑棋的断又是朴廷桓漂亮的一步手筋，也是 AI 的一选。这手棋走完之后，白棋吃的时候，黑棋再打吃。是相关联的好手。此时如果白棋粘住，那么黑棋打吃先手，再叫吃
将白棋滚包一圈之后，接下来搬在左边。这两颗白子已经动弹不得，如果强行再次冲出，黑棋连搬，打吃，黑棋粘住，再打，黑棋长出即可。白棋粘，黑棋拐下，局部黑棋四气对白棋三气，这个图黑棋大获成功。所以，在实战当中，黑棋打吃的时候，白棋选择了直接提吃的下法，黑棋再打先手。白棋粘住，而下一手棋，黑棋选择了拐出。但从这手开始，朴廷桓的胜率开始直线下降。AI 的推荐，此时黑棋应该看清脚步的四颗子，既然已经将白棋滚包成 U 型，这四颗子精华已竭。白棋挡下，黑棋再顺势扳住，接下来白棋收气，黑棋二路尖先手，白棋吃住四颗子，黑棋再回到左下。靠在此处腾挪，这样的结果，黑棋的外围较为厚实，白棋脚步虽然吃了一些木数，但被封锁，整个左边乃至上方中央一带，黑棋的潜力增加。如此，双方还是大致两分的局面。但实战当中，读秒声中，朴廷桓选择了拐出这颗子，强行作战，白棋跳封锁，黑棋下一手棋再长，又是疑问手。此时，黑棋应该选择在二路拖，更为快速出头的下法。白棋当然不能挖，否则黑棋打完之后，这带一旦出头，白棋这块棋没活，极重。同时，上方黑棋靠在二路，这块白棋还需要处理。这个结果，黑棋成功。因此，在黑棋拖的时候，白棋大致还是要在这一带长出。接下来，黑棋挖，白棋打吃，黑棋粘住，下一手棋。白棋只有回到脚步做活，否则黑棋靠在二路，黑棋活棋，白棋反而不活。但这样一来，黑棋打完之后再次一粘。由于这一带争子黑棋有利，现在白棋的这四颗子已然不能再要。AI 的推荐是此时白棋加，黑棋吃住四颗子，白棋再回到左下角跳下，这样形成转换，黑棋比实战要好一些。我们回到实战，实战当中。黑棋选择了单长的下法，先前黑棋跳胜率还有 35% 左右，而长完之后，黑棋的胜率已经降至了 22% 下一手，白棋再次打吃，这手打吃表明白棋准备要在脚上补齐了。原本白棋在这一带长，如果不打吃的话，以后粘住是先手，但现在打完，这个长对黑棋的威胁降低，白棋自然要在脚上补。而现在的问题抛给了黑棋。黑棋的六颗子也极重，下一手棋，朴廷桓再度发力，在下方逼住，因为单纯在这一带长出，白棋跟着硬即可，脚上已没有问题。而你现在冲，白棋就不会再粘，可以长在此处，弃掉这几颗子之后，再从这一带夹击过来。这样的结果，黑棋的外势受到了限制，脚步白棋已然安定，黑棋不满，所以实战当中，黑棋率先出击，再次夹住。白棋横顶，又是好手。黑棋现在不能够再硬，否则这一带一旦被白棋挡下，黑棋整体没有活劲。实战，黑棋再次冲。白棋如果粘住，黑棋顺势一断，两边的白棋气都极紧，又无法争吃黑棋，这样的结果白棋崩溃。但这一切都在 master 的预料之中。黑棋冲的时候，白棋再扳，紧盯着下一手再次粘住的反击。黑棋。搬一手吃住上方的白子，白棋则顺势打吃，左上的战斗告一段落。此时黑棋胜率 16.1% 盘面黑棋领先两到三目的样子。我们来盘点这个战局，在脚步白棋活了六目棋，而外围一带这几颗白子暴吃住这颗黑子之后，虽然算不上是很厚的棋，但也绝不是孤棋。而只要这块白棋不出问题，那么黑棋这块棋。在左边带的发展就受到了极大的限制，同时左下挂角的这颗黑子还需要处理，而外围一带白棋的这些残子依然有发挥价值的余地，所以整体而言，这个局部确实是白棋得分。黑棋接下来在左下拖处理这颗子，白棋扳住，黑棋扳。以下是局部的常见定式：黑棋断，白棋拐出，接下来黑棋双吃，白棋一长。黑棋再立下补活
。普通的下法，白棋是在这一带打吃，但这样的结果，黑棋可以直接粘出作战，左边一带的白棋反而略显重复。而实战当中 ，Master 选择了更为强硬的下法，直接在此断，丝毫不担心黑棋这颗子的长出。现在如果黑棋长，白棋可以打；黑棋再长出的时候，白棋顺势提吃。这样的结果，由于这三颗。黑子气极紧，同时如果向右边逃出的话，又将牵连到黑棋下方的两颗子。这个战斗，白棋是不怕的。所以实战当中，黑棋也没有敢逃出这颗子。下一手，朴廷桓在右边抢了一步大场。这手棋一来压制右边的白棋，同时要利用上方一带的后卫扩张中央，而白棋下出了一步大局观的好手。虽然这颗黑子逃不出。但是白棋依然再次补了一手，这手棋有后中先的味道，一来为以后破坏中央黑棋的阵势做准备，同时也对下方的两颗黑子构成威胁，而且左边一带白棋的阵势也膨胀起来。下一手，黑棋开始处理下方的两颗子，白棋坚住，黑棋再跳，白棋在右边拆了一手。唐维星九段的意见是，此时白棋可以考虑在这一带走一手。既为自己又消黑棋，但是所担心的是黑棋在这一带尖冲的下法。白棋如果长，黑棋就长。这样一来，黑棋在这带连片加厚，而白棋整体右边处于低位，效率并不高。所以实战当中 ，Master 似乎对于黑棋上方的阵势视而不见，悠然的再次补了一手。一来，实地上有所斩获；二来，也为侵入黑空做准备。黑棋一看。白棋不破，当然继续再围一手，同时削白棋的模样。而白棋接下来再次先跳一手交换之后，在下方点入试探应手。黑棋不肯简单粘住，被白棋先手便宜，这样以后白棋有靠飞等等的破空反击手段。实战，朴廷桓选择了虎在此处，瞄着在此搬完之后打吃整形的手段，而白棋也马上在此挡下。双方在下方形成战斗，黑棋压住，白棋在搬，黑棋断也是局部最强下法。白棋吃，此时黑棋也面临选择：如果黑棋在此恰吃，白棋提，黑棋再打，封锁白棋的话，那么白棋可以在此断；黑棋提，白棋就顺势粘住。如此一来，黑棋虽然可以将外围通过打吃的先手变厚，但是实地的损失巨大，这是朴廷桓所不满意的。所以实战当中，他选择了长出这颗子正面迎战的下法，白棋打吃，黑棋长，接下来白棋粘，黑棋再次拐，白棋扳住，黑棋如果断有损木的嫌疑，白棋顺势一退，这样下方黑棋早晚要补，而外围一带白棋再补一手，这个地方全部成控，效率还是很高的。中央白棋也变厚了，所以实战当中，朴廷桓保留了这个断。单在此吃住两颗子，而白棋现在如果在这一带粘住，继续围控的话，那么黑棋可以在右边一带碰，利用这一带的腾挪手段来间接的补强中央。一旦争到先手，在中央再补一手，黑棋的模样也是非常庞大。然而实战当中 ，Master 再度秀了自己的大局观，他并没有去吃住这颗黑子，而是马上。在中央调了过来，此时黑棋的胜率仅有 3% 盘面白棋领先一目。现在黑棋无心再硬，否则被白棋先手便宜之后，再回到下方粘住，那么黑棋鸡飞蛋打。所以实战当中出于契合，黑棋马上在下方切断，白棋拐先手，黑棋再跳，白棋顺势继续侵入到黑棋的空中。这个局部相当于黑棋在此前拆三的基础上，在下方又补了一手，将下方全部围成实地。但是白棋在外围也先手变厚，接下来再侵入中央，上方的两颗残子发挥了作用，白棋的收获同样不菲。下一手，黑棋刺一手，白棋粘住。接下来，黑棋选择了尖，破坏白棋模样的下法，而白棋下一手的小尖。又是让黑棋颇为为难的一手。这手棋走完之后，一来瞄着黑棋这一带联络上的缺陷，同时伺机粘回两颗子，吃住黑棋。
。黑棋现在如何补断，是需要动脑筋的。如果黑棋此时选择在这一带尖的话，那么白棋这一虎，黑棋崩溃。这一带要冲断，上方要粘回。左边如果被全部吃掉，黑棋当然无法接受，所以这个图不行。那么如果此时黑棋选择在这一带尖的话，白棋依然可以虎，这两个点还是剑合，所以实战当中，朴定桓苦心的尖在了此处，既要补住断点，又要防止这两颗白子逃出。但如此一来，由于这带有冲的关系，白棋以后尖是先手，对于上方的破坏是极大的。接下来，白棋的行棋方向在哪儿呢？当时的职业棋手的研究。认为白棋应该在右边一带拆一手，这手棋价值极大，一来防止了黑棋对脚步白棋的搜刮，同时这个地方也基本上都成空了，因为这一带随时还有顶断黑棋的反击手段。至于中央一带，由于这个尖是先手，黑棋原本也不易成空。卡塔狗也是这样的意见，拆在右边是一选，但是 Master 却下出了极有人情味的一手，此时。白棋没有在右边补棋，而是在中央飞了一手。这手棋走完之后，上方黑棋的阵势彻底的被压制住了。黑棋自然要反击，下一手黑棋再次拦下，威胁脚步的白棋。白棋顺势逼住，护住空的同时，留下了二路拖以及在这一带顶断等等的反击手段。下一手黑棋在脚步粘，开始搜刮白棋。白棋横顶。又是预定的好手，此时黑棋的立下并不成立，白棋有搬了之后再次挖的抢手。黑棋如果打白棋一长，这样一来，右边的两颗子被吃，那白棋白白在中央抢得了一手，这个结果黑棋崩溃。而如果黑棋从下方打吃，白棋粘住，黑棋再粘，白棋打完之后一挡，这个局部的战斗黑棋也不行。所以实战当中，在白棋顶的时候。看到立不下去，朴廷桓只好见招拆招，同样顶了一手。白棋顺势将黑棋顶断，此处中央这颗白子的威力显现出来。虽然脚步被黑棋抢到了这步粘的大棋，但是中央一带由于黑棋不活，白棋的潜力大增，收获同样巨大。此时黑棋胜率 1.5% 盘面白棋领先五目。下一手，黑棋再次扳逃出。白棋顺势一退，接下来黑棋打白棋长，黑棋再长，这块棋看似凶险，但朴廷桓对于处理它似乎极有信心。下一手，白棋悠然一长，黑棋尖逃出，接下来白棋在上方先手挖粘，之后跳在此处封锁，控制住这颗黑子，同时威胁在上方断搜刮黑棋的手段。但此时，朴廷桓。选择了在上方虎的下法，这实际上是一步严重的问题手。卡塔狗的建议是，此时黑棋只能再次逃出，上方被搜刮也是无可奈何的事情。实战当中，黑棋虎在此处，白棋下一手的飞极其严厉。实际上，从卡塔狗的胜率来看，此时黑棋已经死掉了。这样，盘面白棋领先超过了二十目，但是离奇的一幕发生了。接下来，黑棋在此压的时候，白棋突然将黑棋放活了。实际上，此时白棋搬在此处，黑棋这块棋的生路渺茫。现在，如果黑棋直接搬，虽然看似这带有打完之后打的手段，但是白棋可以再次单击。黑棋如果粘住，白棋再一断，这个结果，黑棋已然阵亡，无法与脚上的白棋杀气。而如果黑棋现在利用手筋，先在这一带跨一手。之后，再再次断的话，白棋直接将黑棋堵住即可。这一带，黑棋没有什么了不起的手段，白棋每颗子的位置都恰到好处。由于这一带还有打吃接不归的反击手段，黑棋不行。那么，如果黑棋此时搬在此处的话，白棋就直接切断，黑棋打吃，白棋就长。现在我们看到这个地方你打不到，因为白棋的打是先手，这样的结果。黑棋也是崩溃的，所以局部最强的下法是黑棋此时在此单断，威胁打吃，吃住白子的下法，不去撞这一棋。但是白棋依然可以团在此处
。现在黑棋打吃，白棋一粘，黑棋这两颗子是棋金不能丢。这个图黑棋不成立，所以黑棋最强的应对是此时再次退回，要求断吃这颗子，同时瞄着再次冲下的下法。但白棋冷静的补一手即可，这样黑棋再冲下，脚步的白棋看似危险，但只需要轻巧的在二路一挡。现在这个二路立下。和这个加吃是剑合的，黑棋最强下法是点在此处，白棋吃住这颗子，做活即可。这样的结果，白棋将右边的七颗子全部鲸吞，领先超过二十步，这盘棋随之也就结束了。中央一带，白棋也几乎都已经成空。但实战当中 ，master 不可能算不到这些变化，但他却突然放水，不由让人怀疑他是否真的产生了某些智能。下一手棋。面对黑棋逃出，白棋回到脚步补活，放生了黑棋。黑棋自然赶紧接回，白棋接下来再靠在此处定型，局面进入了官子的争夺。黑棋扳，白棋扳住，黑棋再长，白棋退先手，威胁黑棋断点。如果黑棋顺手粘住，白棋在中央的粘将成为先手，因为下一手棋白棋的长出非常严厉。这样中央一带变厚，黑棋不满。所以实战当中，为了不给白棋借用，黑棋选择单粘，白棋也没有去断吃两颗子，而是非常厚实的补在了中央。接下来黑棋再飞，白棋全都跟着应住。Master 继续放水，现在形势依然是白棋盘面领先一到两目的样子。接下来黑棋再次点，白棋长连回，黑棋再搬，白棋冲，黑棋在脚步搬，要求白棋做活。白棋单退，下一手黑棋粘住，这一带随时瞄着在此点强杀白棋的手段。白棋冲完之后，再次一粘，这样中央多了一只后手眼，这块白棋已然安定。接下来黑棋再从脚步爬的时候，白棋简明的立下，吃住了这颗子。黑棋搬，白棋挡，黑棋再立下，白棋回到左边跟着硬住。这一带虽然朴廷桓也是竭尽全力的去搜刮白棋。但白棋前面的优势太大，此时白棋再度退让，黑棋打吃，白棋粘住。现在形势双方盘面大致相当。下一手，黑棋虎在脚步补断，白棋则回到中央定型，围住中控之后，面对黑棋这步加入，白棋粘住，黑棋度过，白棋就冷静做活。接下来黑棋继续破控，白棋在上方先手定型之后。下一手棋回到下方断吃了两颗子，而此时上方这个地方的飞成为盘上最大的官子，黑棋再次冲一下，争到先手之后，逼迫白棋做活，然后回到上方挡住。现在形势，白棋稍有退让，黑棋盘面领先两目，但胜率已不足百分之一。以下进入了小官子的一个争夺，但是虽然。朴廷桓在后面的招法当中又有所斩获，形势逐步的拉近。不过局面依然在阿法狗的控制当中，这种绝望是让人类最无奈的。眼看就要追上的时候，却在最后一刻，对方率先撞线，到达终点。最终双方收完了所有的官子，朴廷桓也深知这有可能是他与阿法狗最后一次对局。以顽强著称的朴廷桓九段，继续执着地收着官子，等待着理论当中存在的一丝机会。但是，想要抓住阿法狗的勺子，显然朴廷桓还没有这样的实力。最终，双方激战了270手，收完所有官子之后，直白的 master 以一目半的优势赢下了本局。结果虽然细微，但实际上这盘棋。是完败之局 ，Master 在后边的官子收数当中退让了将近一个贴目，以这样的方式，朴廷桓结束了自己与阿法狗的谢幕之战。而接下来将由韩国棋坛另外一位重量级人物重锤袁胜珍登擂挑战。下盘棋我们继续和大家分享。今天的讲解就到这里，感谢大家关注，我们下个视频再见。